大家好，我是电影迷小雅，今天继续和大家分享高分日剧《世王村》第六集。上集最后，趁着雨夜，加奈子偷偷前往派出所，似乎有意告诉阿川孩子的失踪之谜。与此同时，佐武有所察觉，采取了行动。阿川很谨慎。防止行迹暴露，他开车带加奈子离开村子，在村民不太可能踏足的地方停下。看似寻常的操作，却让加奈子很感慨，因为他从来没离开过贡花村。阿川从加奈子口中证实，负责接生的产婆的确是后藤营。当初孩子出生后，加奈子还没来得及看一眼，后藤营就说孩子没了呼吸，连抢救都是多余的。可加奈子清楚地记得，孩子被后藤营带走之前，手明明动了几下，而且他还看到抱着孩子离开时，后藤营嘴角上扬，笑容诡异。从那之后，加奈子再也没见过孩子。这些年，佐武一直洗脑加奈子，希望他能接受孩子已经夭折的事实，但加奈子实在忘不了那一天的情景。这时，阿川接到妻子有希打来的电话，大叔带着一帮村民找到派出所，问加奈子人在哪里。担心出事，阿川连忙回村，见到女儿，佐武怒不可遏地骂了两句。村民胡子哥不由分说上前揪住阿川的头发，指责他不该在村里四处探查。当然，阿川可不是被人拿捏的软柿子，警告无效后，直接折断了胡子哥的手，过肩摔、锁喉，一套动作行云流水。既然话都说到这个份上，阿川干脆坦白，他正在调查后藤家的事。既然从村民口中问不出个所以然，就只能一个人调查。目前能确定的是，大家惧怕后藤家，绝不只是因为工作生计的缘故。阿川的举动显然在村民的意料之外。意识到阿川不好对付，佐武叫上加奈子，带着村民们悻悻地离开。听说在调查后藤家，有些一脸疑惑。阿川表示，他们要想在村子里生活下去，必须把后藤家的事情调查清楚。阿川承诺不会乱来，可有希却觉得他乐在其中。这话怎么接？阿川只好装作听不懂搪塞过去。挨揍的胡子哥不甘心，当晚一个人跑到后藤家，向慧姐建议杀死阿川一了百了。听到这儿，慧姐拿起了猎枪，难道真要对阿川下手吗？第二天一大早，阿川开始整理线索。眼下最核心的问题是：消失的孩子已经被吃掉，还是被藏在了某个秘密地点？突然，一阵汽车鸣笛声打破了阿川的思考。慧姐邀请他一起到后山打猎，短暂犹豫后，阿川还是答应了。进入后山，慧姐也不卖关子，问阿川是不是在调查后藤家。对此，阿川毫不避讳：“全村的人都惧怕你们家，是个人都想知道原因。”慧姐佩服阿川有胆量，并且早就听说阿川曾经为了女儿杀过人。慧姐直言，为了后藤家，她也能干出同样的事儿。不能弄脏手保护家人的人都是垃圾。说完，慧姐扣动扳机，将枪口对准阿川。一声枪响，阿川没事儿。在他身后的一头成年野鹿仓皇逃跑。阿川以为慧姐失手了，其实一切都在掌控之中。慧姐要的并不是成年野鹿，而是一头出生不久的小鹿。因为味美肉嫩，不管什么动物都是这个道理。这句话让阿川细思极恐。与此同时，不远处的树林里，一个胖男人正在暗中观察两人的一举一动。天黑之后，胖男人前往后藤主宅，向帽子男汇报情况。听说慧姐没有干掉阿川，帽子男很庆幸。慧姐是后藤家的下一任当家，这些肮脏活得由他们这些人来干。阿川从后山回到家，发现桌上摆着丰盛的晚餐，打开冰箱，看到生日蛋糕，才想起来今天是女儿真白的生日。打开手机，里面竟然有十二个未接来电，都是有希打来的。阿川赶紧回拨过去，然而没等他开口，电话那边却传来一个坏消息：真白不见了。阿川连忙跑出去找人。此时，有希来到左武家，对方表示没看到孩子，不过可以帮忙到消防站用广播找人。加奈子坐在屋子里，似乎听到了两人的对话，找了一圈，阿川和有希一无所获。两人会合时，左武带着村民也赶到这里。这时，一个想法在阿川脑海中划过：昨晚刚和佐武他们发生不愉快，今晚女儿就不知所踪。阿川怀疑这件事和佐武有关。佐武有些不高兴，要不是阿川跑出去打猎，孩子又怎么会丢呢？此话一出，阿川更加上纲上线。打猎的事，他是怎么知道的？佐武解释称是恰好在路上看到的，那就更奇怪了。只是看到，又怎么能确定是去打猎？
，显然左武是无法自圆其说的。阿川态度很明确，贡花村里的人他全都不信。要是查到甄白失踪和他们有一丁点关系，阿川都会大开杀戒。那么甄白到底身在何处？夜晚的小河边，真白正在抓萤火虫玩，和他在一起的还有同村的小男孩。这时，加奈子找了过来。就在阿川那边陷入僵局时，有希接到加奈子打来的电话，说孩子找到了。有希连忙去河边找人。佐武眼看阿川理亏，不忘冷嘲热讽一波。临走前，还说阿川刚才的样子让他想起了兽爷，劝告阿川别步他的后尘。有希找到真白时，小男孩的母亲也在现场，并且当面批评了儿子几句。有希说完女儿后，连忙向加奈子道谢，担心影响孩子们的友谊。有希告诉男孩，别因为这件事儿，以后就不和真白玩了。风波平息后，有希认为是阿川紧张过度，村里人或许没那么坏。阿川则告诉他，贡花村有吃人的习俗，表面上女儿的失踪和村民没有关系，其实是一种警告。现在他想调查清楚这件事儿，只有这样，一家三口才能安稳地在村里生活。有希半信半疑，真要是吃人，一家人干脆离开好了。在有希看来，沙川本身对这件事过分痴迷，并不是真的为家人考虑。这天，医生约阿川见面。现在后藤家的人已经不再盯着他。医生想说出一件很重要的事：寿野曾带着后藤营到他这儿看病。来的时候，后藤英已经病得不轻，四肢抖动，无法正常行走，不时还发出令人毛骨悚然的笑声。这些症状和库鲁病很像，曾经在巴布亚新几内亚的福瑞族爆发过这种病。为了平掉死者，族群会食用遗体，而这正是染病的原因。简单来说，后藤英是因为吃人才得病的。兽野和村民发生冲突的起因，正是因为他带后藤英看病。村民显然不想让外界知道村里有这种病。医生调查过村民的病例，除了后藤营，还有一个人得过同样的病。这是一九五一年发生的事。根据病例记载，男孩患病时年仅六岁，而且没有户籍。要是现在还活着，已经七十多岁。阿川立刻联想到后藤家口中的那个人。这种病是致死的，不可能活这么久，除非病毒已经变异。距离祭典还有两天时间。晚上，左武带着村民们还在排练，这也是最后一次正式彩排。空地上燃烧的草编人偶格外引人注目。宗敬告诉阿川，这种人偶叫贡花。祭典当天会同时点燃七个人偶，以前烧的都是活人，现在文明进步，在传统上进行了改良。这时，阿川看到一位孕妇坐了下来，不由得想起吃人习俗。在贡花村遇到的人、发生的事，都说明看似一片祥和的祭典背后，隐藏着不为人知的恐怖秘密。夜深后，慧姐带着弟弟杨介来到山洞，这是杨介第一次来。慧姐表示，关于山洞的一切绝不能外传，只有部分后藤家的人知道山洞的存在。里面的铁门让人似曾相识，正是当初兽野遇害的地方。戴上头套后，两人继续深入。原来山洞里圈养的都是孩子，未来三年要被献祭的都在这里。出生后，这些孩子就被关在这里，所以他们不会说话，行为举止看起来和畜生无异。今年要被献祭的孩子，疑似是加奈子的亲骨肉。慧姐告诉杨介，祭典的前一天，孩子不允许进食，身上也要洗得干干净净。原本照顾孩子是慧姐的活，以后都要交到杨介手上。这是后藤家嫡系血脉的必经之路。阿川这边，他告诉有希改变主意了，要一家人离开村子。开车前，阿川仔细检查了一番，居然真的在车底发现了定位器。一家人连夜出发，但很快有希察觉到异常。阿川开车一直在绕圈子，原来后面有车在跟踪他们。尽管阿川猛踩油门，结果还是没把对方甩掉。来到拐弯的地方，又一辆车突然出现，在远光灯的刺激下，跟踪阿川的男人彻底翻车。男人拨打电话，联系正在剁肉的男人，告诉对方人跟丢了。至于突然出现的车辆，阿川并不意外，因为开车的正是他以前的警察同事，也是阿川提前拜托人家帮忙的。阿川不放心妻子和女儿，让前同事带两人离开，而他还要回到村里。那些无辜的孩子不能不管。虽然担心，有希最后还是尊重阿川的选择。祭典前夜，杨介开始给孩子清洗身体。帽子男有些不放心，毕竟和家畜相处久了也会有感情。对此，慧姐表示，她能做到的事，弟弟肯定也能做到，习惯了就好
，撑过今年以后一定没问题。然而，帽子男还是不信，杨介不是和寿野交情不错吗？要是他不能胜任，就算是嫡系血脉，你也不能手软。慧姐没有过多回应，表示相信弟弟。天亮后，祭典活动即将开始。慧姐穿上了正装，从今天起，她就是后藤家新一任的当家。这时，小景突然打来电话，一开口就是不得了的消息：她怀孕了，孩子是慧姐的。没想到两人还有这层关系。见帽子男走了过来，慧姐没有回应小景，匆匆挂断电话。慧姐告诉众人，虽然阿川一家连夜离开，但她知道阿川一定不会就此罢手。不管发生什么，都不能影响祭典的举行。按照惯例，在祭典之前，后藤家所有成员要集体拍一张大合照。这一幕让慧姐想起奶奶后藤营在上次合照时说过的话：“人类不过是会动的肉罢了。”在她眼里，只有后藤家的人才算人类。十六年前的祭典之夜，后藤家有个人不这么认为，结果只有死路一条。看着一旁若有所思的杨介，慧姐有些担心。事实上，杨介确实不赞同后藤营的说法。前夜，他不仅帮小男孩洗了澡，还修剪了头发，之后摘下头套，让男孩看到了他的样子，甚至主动说出自己的名字。这一系列操作显然是不被后藤家允许的。虽然小男孩听不懂，但杨介还是很笃定地告诉他：“你就是人类，不是别的东西。”送走妻女，阿川没有直接回到村子，而是躲在山头观察村里的情况。很快，帽子男在背后出现。虽然阿川战力不俗，但在人高马大的帽子男面前，似乎讨不到任何好处。最后被对方一顿残虐。危急关头，阿川心生一计，说有人打电话告诉他会献祭小孩。帽子男愤怒不已，追问阿川谁是后藤家的叛徒。阿川死活不说。结果对方渐渐失控，铁一样的拳头接连落在阿川的头上。故事到这里戛然而止。这么个打法，阿川根本撑不住，他将如何死里逃生？至于杨介，他似乎是事情出现转折的重要因素。小男孩的最终命运又将是什么呢？好了，今天的故事到这里就结束了。喜欢的宝子们可以去看一看原片。最后，不要忘记三连支持一下哦。